ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஆக் ஸோ நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த பைத்தான் பார்ட் டூ வீடியோ தான் அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைத்தான் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு சுத்தமாக தெரியல அப்படின்னா பேசிக்லேருந்து கற்றுக்கிறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மூன்றரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் பைத்தானாலே என்னன்னு தெரில நான் பேசிக் கற்றுக்கணும் எல்லா பேசிக் கோடிங்ஸும் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கோடிங் எப்படி ஒர்க் ஆகும் அது எல்லாமே கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை இந்த வீடியோவில் கற்றுக்கலாம் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் லெவல் போனோம் பைத்தான் படிச்சுட்டேன் எனக்கு பேசிக்ஸ் எல்லாமே தெரியும் நான் வந்து பைத்தான் வச்சு ஒரு ஆப் பண்ணணும் ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் எழுதணும் ஒரு வெப்சைட் பண்ணணும் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடுத்த லெவலில் நிறையாவது பெருசு பெருசாக நான் பண்ணணும் ஆப்பு வெப்சைட்டு இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்ஸ்டு வீடியோ இதில் நம்ம ஃபுல்லாகவே அட்வான்ஸ்டாக பார்க்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட் படித்து நீங்கள் தரவானால் தான் நல்ல கம்பெனியில் போய் பிளேஸ் ஆக முடியும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்ஸ் வீடியோ போட்டு ஒன் இயர் ஆச்சு ஸோ நிறையா பேர் அட்வான்ஸ் வீடியோ கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அதனால தான் இப்போது அட்வான்ஸ் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்டு இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பைத்தான் பேசிக் நல்லா தெரியணும் பேசிக்ஸ் தெரிந்தால் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இனிமேல் நம்ம பார்க்க போகிறதெல்லாம் புரியும் ஸோ பேசிக்ஸே தெரில இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் படிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் லேர்ன் பைத்தான் இன் தமிழ் பேசிக் வீடியோஸ் இருக்கு அதை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு வந்துடுங்க படிச்சுட்டீங்க ஓரளவுக்கு பேசிக் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் எதை ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நம்ம அட்வான்ஸ் கான்செப்ட் எல்லாமே இங்கே படிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ பேசிக் படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஓகே தான் நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் நம்ம கோட்லாம் டைப் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து உங்ககிட்ட எந்த எடிட்டர் இருந்தாலும் ஓகே நீங்கள் பேசிக்லாம் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கோட்லாம் டைப் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்களுக்கு எந்த எடிட்டர்னாலும் ஓகே தான் பைச்சாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் ஆட்டம் யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் சப்ளைம் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து விஷுவல் ஸ்டூடியோ கோடு இல்லாட்டியும் நீங்கள் ஆன்லைன் கம்பைலர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அது எல்லாமே உங்கள் சாய்ஸ் தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பைத்தான் ப்ராஜெக்ட் டூனு டெஸ்க்டாப்பில் ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஃபோல்டரை இங்கே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் அதாவது ஃபைல் போயிட்டு ஓப்பன் ஃபோல்டர் கொடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே வந்து டிஹெச் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் தமிழ் ஆக்ஸ் ஷார்ட் ஃபார்மா டாட் பிஒ எக்ஸ்டென்ஷன் டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல டெர்மினல் கொடுத்துட்டு நியூ டெர்மினல் கொடுத்துட்டேன் இது என்னோட செட்டப் நீங்கள் ஆல்ரெடி கோடிங் படித்தவங்க பேசிக்லாம் படிச்சுருப்பீங்க உங்களுக்கு எந்த டெர்மினல் வேணுமோ இல்லை எந்த எடிட்டர் வேணுமோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை அது எல்லாமே நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் இனிமேல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம அட்வான்ஸ்டு பைத்தான் டுட்டோரியல்ஸில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் எல்லாமே சின்னதாக இருக்கனால நான் ஃபாண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லாமே தெரியும் ஃபோர்டீன் இருக்கு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி வச்சுட்டா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே டுவெண்ட்டி வச்சுருக்கேன் எஸ் இது கொஞ்சம் நல்லா தெரியுதா இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட வச்சுக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அப்பதான் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் வச்சுக்கோ ஓகே இப்போ கொஞ்சம் விசிபிலிட்டி நல்லா இருக்கு சாம்பிளுக்கு எல்லாம் ஒர்க் ஆகுதா இல்லைன்றதை செக் பண்றதுக்காக நான் பிரிண்ட் டுவெல் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ டேரக்டா ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அவுட் புட்டிங் வரும் டுவெல் பிரிண்ட் ஆகுது அப்படி இல்லாட்டினா டெர்மினல்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பேரை மட்டும் போடும் பைத்தான் த்ரீ கி ஒட் ப்ரோக்ராம் பேர் வந்து த்ரீ ஹெச் டாட் பிஒய் ப்ரோக்ராம் பேர் போட்டாலும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகுது ஓகே ஜஸ்ட் எல்லாம் செட்டப்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத ஒரு 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 வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணலாம் நம்ம ஃபீஸியலாக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் நம்மளோட என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா நம்ம கோட் டைப் பண்ணுறது எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பேசிக்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது பைத்தான்னா என்ன பைத்தான் ஏன் படிக்கணும் பைத்தான் படித்தா என்ன பெனிஃபிட்டா அதுக்கப்புறம் பைத்தானில் எப்படி பேசிக் கோடிங்லாம் எடுக்கிறது பைத்தானில் என்ன மாதிரி
நீங்கள் எந்த ஆப் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கே ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணணும்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்பை கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஏதோ ஒரு ஆப்பு ஸோ ஆப்புக்கு பேர் நீங்கள்லாம் வச்சுக்கோங்க சும்மா யூடியூப் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் யூடியூப்பில் என்ன வரும் வீடியோஸாக வரும் நம்மளுக்கு எந்த வீடியோ வேணுமோ நம்ம கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த ஆப்புன்னு இல்லை எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் அந்த ஆப் ரன் ஆக மெயினாக நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா டேட்டா அப்படின்றது ஒன்று தேவை நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா டேட்டா அப்படின்றது ஒன்று தேவை அந்த டேட்டாவை நம்ம கரெக்டாக ஃபார்மேட் பண்ணி வைக்கணும் ஸோ கரெக்டாக ஃபார்மேட் பண்ணி வச்சா தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்மளால் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போது யூடியூப்லே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ வீடியோ இருக்குன்னா பல கோடி அதாவது வீடியோஸ் இருக்குது கணக்கே இல்லை இப்போ எவ்வளோ வீடியோ யூடியூப்பில் இருக்குதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது நீங்கள் எதுக்கு ரிலேட்டடாக சர்ச் பண்ணாலும் யூடியூப்பில் வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோடய சேனல் தமிழ் ஆக்ஸ் நீங்கள் தமிழ் ஆக்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக என்னோடய வீடியோ மட்டும்தான் வரணும் வேறு ஏதாச்சும் சேனல் எடுத்துப்போம் இப்போ வந்து விஜய் டிவி இருக்குது ஸோ விஜய் டிவின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகணும் விஜய் டிவியோட வீடியோஸ் மட்டும் தான் வரணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் பரிதாபம் ஏதாச்சும் சேனல் எடுத்துப்போம் அந்த சேனல் போட்டால் அந்த சேனலோட வீடியோ தான் வரணும் ஆனால் ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடியோ ஆயிரக்கணக்கான வீடியோ அதாவது கோடிக்கணக்கான வீடியோ இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம சர்ச் ஆப்ஷனில் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு தமிழ் ஆக்ஸோட வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் தமிழ் ஆக்ஸோட வீடியோ வரும் விஜய் டிவியோட வீடியோ வேணும்னு நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்க சர்ச்சில் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் விஜய் டிவியோட இது வரும் இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா டேட்டாவை ப்ராப்பராக ஃபார்மேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதனால தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த ஆப்புன்னு இல்லை நம்ம எந்த ஆப்பாக இருந்தாலும் அந்த ஆப்பில் நம்ம ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுவோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு டேட்டா தேவை ஃபஸ்ட்டு அடுத்து அந்த டேட்டா வந்து ப்ராப்பராக ஃபார்மேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரிலாம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பர்பஸ்க்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எப்படி டேட்டாவை ஃபார்மேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா வெப் ஆப்ஸு ஆப்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு காமன் ஆப்பை வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் தான் ஒர்க் ஆகிட்ருக்கோம் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் எது பண்ணாலும் கண்டிப்பாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்றத ஒன்று யூஸ் பண்ணுவீங்க பட் டேரெக்டாக ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் படித்து பண்ணோம் அப்படின்னா அது தனி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஆகிரும் நம்ம பண்ணுறது பைத்தான் ஸோ நம்ம படிக்கிறது என்ன பைத்தான் பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் எனக்கு ஜஸ்ட்டு டேட்டா ஃபார்மேட்டுக்கு கூட நான் ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஜேசான் அப்படின்ற ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஜெயேஷான் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் எப்படின்னா அப்படின்னா ஜேஎஸ்க்கு வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கோக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் என்னுக்கு வந்து நோட்டேஷன் ஸோ ஜேசான் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மேட் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ ஜேசான்ற ஃபார்மேட் எப்போ வந்துச்சுன்னா அரௌண்ட் டூ தௌசண்ட் அந்த இயரில் வந்துச்சு இந்த ஜேசான் யூஸ் பண்ணி தான் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்டர்நெட்டில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டேட்டா எல்லாமே ஃபார்மேட் ஆகி அக்சஸ் ஆகி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ பைத்தானில் ஆப் பண்ண போகிறோம் ஆப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜேசான்னு ஒன்று இருக்குது ஜேசான்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணா படித்தா தான் நமக்கு புரியும் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்தோடனே ஜேசான் சொல்கிறேன் இன்னும் நிறையா பேர் திங்க் பண்ணலாம் டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குமே நம்ம எதுக்கு ஜேசான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன் புதுசாக எதை வேறு படிக்கிறோம் யூடியூப்லேயே டேரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்ல அதாவது பைத்தான்லேயே டேரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்ல அப்போலாம் திங்க் பண்ணுவாங்க எல்லாம் ஓகே தான் பட் ஜேசான் அப்படின்றது அதோட அட்வான்டேஜே எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா சில விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹியூமன்ஸ் நமக்கு புரியும் அதாவது நம்ம கோடு எழுதுகிறோம் நமக்கு புரியும் சில விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் அதுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அதனால ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டுருச்சு சில விஷயம் நமக்கு மட்டும்தான் புரியுது சில விஷயம் மிஷினுக்கு மட்டும்தான் புரியுது பட் ரெண்டு பேத்துக்குமே புரிகிற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் இல்லை ஸோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஜேசான் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டிங் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ நம்ம ஜேசானில் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டேட்டா ஹியூமன்ஸ் நமக்கும் புரியும் மெஷின்ஸ்க்கும் புரியும் ஸோ ரெண்டு பேத்துக்குமே புரிகிற மாதிரி இருக்குது அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இது ரொம்ப பாப்புலர் ஆயிடுச்சு எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஜேசான் அப்படின்றத நம்ம படித்து தெரிஞ்சு
இது ஒரு லைவ் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை தண்ணி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வாட்டர் வாட்டர் தான் நம்மளோட டேட்டா இப்போ ஜேசான் எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்கு இப்படி இருக்கு ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலாம் நம்ம ஜேசான்னு சொல்லலாம் இந்த வாட்டர் பாட்டில்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தண்ணிய ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் தண்ணியை ஊற்றி ஸ்டோர் பண்ணிப்போம் அதே மாதிரி எங்கேயாச்சும் நம்ம எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னா வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துட்டு போவோம் டேரெக்டாக தண்ணியை கையில் பிடிச்சிட்டு போக முடியாது போக முடியாதுல சிந்திரும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தண்ணியை சும்மாவே வச்சுக்க முடியாது ஒரு வாட்டர் கேனில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணியும் வச்சுப்போம் நம்மளுக்கு எப்பயாச்சும் தேவைனா நம்ம எடுத்துகிட்டு போய்க்கும் வந்துப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நார்மலாக ஒரு டேட்டா இருக்கும் அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை சர்வருக்கு பேக் எண்டுக்கு எங்கேயாச்சும் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதை டிரான்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ அதனால தான் நம்மளும் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜேசானா நம்ம பைத்தான்ல யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்றோம் ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ ஜேசான் பார்த்தாச்சு இப்போ ஜேசான் டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜென்ரலா ஒரு டேட்டா எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி கேலிபிரிசஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி கேலிபிரிசஸ்ல முடியும் ஜேசான் அப்படின்னாலே அதோட ஃபார்மட் இது தான் கேலிபிரிசஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி கேலிபிரிசஸ்ல முடியும் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கீ இருக்கும் கோலன் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதோட ஃபார்மட்டு ஸோ இதுதான் அதோட ஃபார்மட் கேலிபிரேசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி உள்ள டபுள் கோட்ஸ்ல ஒரு கீ கோலன் டபுள் கோட்ஸ்ல ஒரு வேல்யூ அதுக்கப்புறம் கேலிபிரேசஸ் முடிஞ்சிடும் இப்படிதான் அதோட ஒரு ஃபார்மட் இருக்கும் ஸோ ஒரு சாம்பிள் டேட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஜேசான்ல இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஆப் யூஸ் பண்ண போறேன் என்னோட ஆப்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ற யூசரோட டேட்டா எல்லாம் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நேம் ஈக்குவல் டு ராஜ் அடுத்து ஏஜ் ஈக்குவல் டு டென் அதுக்கப்புறம் ஜெண்டர் ஈக்குவல் டு டபுள் கோட்ஸ் இந்த இடத்துல கோலன் அதுக்கப்புறம் மேல் டபுள் கோட்ஸ்ல ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஃபார்மட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சொல்கிறேன் பட் நம்ம கோடிங்கில் போய் பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜேசான்னா இதுதான் அதோட ஃபார்மட் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணலாம் ஓனா ஒன்றும் இல்லை கூகுளில் போயிட்டு இந்த மாதிரி போடுங்க வாட் இஸ் ஜேசான் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பேசிக் டேட்டாலாம் இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ரீட் பண்ணி பாருங்க ஓபன் பண்றேன் வருது ஜஸ்ட் பேசிக்கா இருக்கும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க நம்ம ஜஸ்ட் பார்ப்போம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலனா பாருங்க அதுக்கப்புறம் விக்கிபீடியா இருக்கு ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்க ஸோ இதுதான் ஒரு நல்ல ஆப்ல இருக்க மாதிரி டேட்டாஸ் இப்படிதான் இருக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ற எந்த ஆப்பா இருக்கட்டும் நிறைய கேம்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலயும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பேரு நேம் எல்லாம் கொடுத்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க போன் நம்பர் எல்லாம் கொடுப்பீங்க அந்த கம்பெனி அந்த டேட்டாவெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜேசான்ல தான் டேட்டாவா ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஜேசான் ஃபார்மேட் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அதாவது உங்க நேம் ஏஜ் அட்ரஸ் போன் நம்பர் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் டேட்டாவே இன்னும் நெஸ்டட் பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்ப்போம் பட் ஜென்ரலா ஒரு ஜேசான் டேட்டா இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டாவை எப்படி ஜேசான் அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கேலிபிரிசஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி டபுள் கோட்ஸில் கீ வேல்யூ கோலன் டபுள் கோட்ஸில் வேல்யூ அந்த மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு போகிறதுக்கு கமா கொடுத்துருப்பாங்க ஃபைனலாக இதோட பே ஃபைல் நேம் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா டாட் ஜேசான் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சேவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஓகே தேரி நிறையா பார்த்தாச்சு ப்ராக்டிக்கலாக கொஞ்சம் பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு புது ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைல் பேர் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா சும்மா டேட்டான்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் ஓகே நான் டேட்டா ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் டாட் ஜேஎஸ்ஓஎன்னு கொடுக்குறேன் அவ்வளோதான் என்டர் நம்மளோட ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரியேட் ஆயிடுச்சு
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உள்ளே போய் நம்ம டேட்டா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் உள்ளே போயிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டபுள் கோச் கொடுக்கணும் நேம் ராஜ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஏஜ் பார்த்தோம் ஸோ ஏஜ் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளுக்கு ரெண்டு டேட்டா போதும் ஜஸ்ட் நம்ம சும்மா டெஸ்டிங் தானே பார்க்கணும் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் ஜேசான் ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஜேசான்னா என்ன ஒரு பேசிக் ஜேசான் ஃபைல் நம்ம கிரியேட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அவ்வளோதான் இப்போ இது வந்து ஒரு தனி டேட்டா ஃபைல் இது நம்மளோட நார்மல் ப்ரோக்ராம் இப்போ எப்படி இந்த டேட்டா ஃபைலை இந்த ப்ரோக்ராமில் இன்டகிரேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் இப்போ பார்ப்போம் நம்ம கோட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் வந்து ஜேசான் டேட்டா இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நார்மலாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு டிக்ஷனரி க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அந்த டிக்ஷனரியில் போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அகேன் இங்கே போயிட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நேம் ராஜ் அம்மா ஏஜ் அப்புறம் ஏஜ் வேல்யூ வந்து நம்ம ஏதாச்சும் கொடுத்துக்கலாம் ஒரு டுவெண்ட்டி அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம டிக்ஷனரி க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி டிக்ஷனரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பேசிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யூசர்கிட்ட இருந்து ஒரு வேர்டு வாங்க போகிறேன் அந்த வேர்டு வந்து டிக்ஷனரியில் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னா அதை நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஒரு வேர்டு வாங்க போகிறேன் அதனால் வேர்டு அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணி அதை யூசர்கிட்ட இருந்து இன்புட்டாக வாங்க போகிறேன் ஸோ இன்புட்டில் போயிட்டு என்ன பண்ணலான்னா என்டர் த வேர்டு அப்படின்னு போட்டு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கலாம் ஸோ அதை அவங்க டைப் பண்ணால் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸிஸாக இருக்கும் ஓகே ஓகே யூசர்கிட்ட வாங்குற வேர்டை நான் என்ன பண்ணணும்னா டிக்ஷனரியில் இருக்கா இல்லையான்றத சர்ச் பண்ணணும் கொஞ்சம் த்ரோட் பெயின் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஓகே யூசர்கிட்ட வாங்குற வேர்டை டிக்ஷனரியில் இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ அதனால நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் டெஃப் கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் ஏதாச்சும் வைக்கணும் நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா செக் பண்ண போகிறோம் உள்ளே இருக்கா இல்லையா இருந்துச்சுன்னா வாங்கி தரணும் அதனால நான் செக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பேர் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் வச்சுக்கலாம் ஒரு பேராமீட்டரை வச்சு செக் பண்ணணும் நம்ம எந்த பேராமீட்டர் டி டேட்டா இருக்கனால டி அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த செக் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண போகுதுன்னா உள்ள டேட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணணும் எதாவது ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட டிக்ஷனரி வேலையும் ரிட்டர்ன் பண்ணணும் ஸோ டிக்ஷனரி ஆஃப் டி வரைக்கும் உங்களுக்கு கோடு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலாக நம்ம அவுட்புட் பார்க்கணும் அதனால் நான் அவுட்புட்டை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் நம்ம ஃபங்க்ஷன் மூலயமா நம்ம என்ன ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் செக் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வேர்டை பாஸ் பண்ண போகிறேன் நம்மளோட ப்ரோக்ராம் எண்ட் ஆகிடுச்சு அகெயின் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பேசிக்காக டிக்ஷனரி படிச்சுருப்பீங்க இப்போ நம்ம ஜேசான்குள்ளேயே போல் இதை விட்டுருங்க பேசிக்காக டிக்ஷனரி படிச்சுருப்பீங்க டிக்ஷனரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வேரி வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு வேர்டை யூசர்ட்லேருந்து இன்புட் வாங்கணும் அதை நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு வாங்குகிற வேர்டை வந்து வேர்டில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகேவா அந்த வேர்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா செக் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ தட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது இந்த இடத்துல கால் ஆகும் இந்த டி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டிக்ஷனரியில் போய் செக் பண்ணும் டிக்ஷனரியில் வேல்யூ இருந்தால் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ அதை நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்டர் த வேர்டு அப்படின்னு கேட்டுருச்சு நான் என்ன வேர்டு என்டர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ஏஜ் அப்படின்றத என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஜோட வேல்யூ ட்வெண்ட்டி அப்படின்றது நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரியுதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க இது நம்ம நார்மலாக கோடிங் எழுதுறது நம்ம சின்ன ப்ரோக்ராம்னால என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக வேல்யூவை இங்கே நம்ம கொடுத்துட்டோம் இதே இது நம்ம இப்போ ஆப் கிரியேட் பண்ண போறோம் நம்ம கிரியேட் பண்ற ஆப்ல ஒரு யூசர் தான் இருப்பாங்க ஒரு ஏஜ் தான் இருக்குமான்னு கேட்டா இல்ல கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம கூகுள் மாதிரி அத
ஏன்னா அவங்க என்ன பேர் வைப்பாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அவங்க ஏஜ் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ மோஸ்ட்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி டேட்டாவெல்லாம் வாங்கி சர்வர் சைட்ல இருந்து வா அதாவது யூசர் இருந்து வாங்கி ஒரு ஜேசான் ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்ணிருவாங்க ஸோ ஸ்டோர் பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் தேவையோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ பேசிக்கா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம இருக்க ப்ரோக்ராம்ல எப்படி ஒரு ஜேசான எம்பர்ட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இதே ப்ரோக்ராம் நம்ம நார்மலா எழுதியிருக்கோம் இதுல நான் டிக்ஷனரி கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டிக்ஷனரி இல்லாம இதுலயே ஜேசான் யூஸ் பண்ண போறேன் ஸோ அதனால நான் என்ன பண்றேன் இதை மட்டும் நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதை நம்ம கமெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜேசான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு லைப்ரரி ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணணும் என்ன லைப்ரரி ஃபைல் அப்படின்னா ஜேசான் அப்படின்ற ஒரு லைப்ரரி ஃபைல் இருக்கு ஸோ அதனால இம்போர்ட் ஜேசான் அப்படின்ற ரெண்டு கீவேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்றேன் ஆல்ரெடி நம்ம இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலா ஏதாச்சும் ஒரு லைப்ரரி வேணும்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஜேசான் அப்படின்றத இம்போர்ட் பண்றோம் அதனால நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அதை இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எந்த ஜேசான் ஃபைல நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லணும் நம்ம கிட்ட இந்த ஒரு ஜேசான் ஃபைல் இருக்கு அதோட பேரு டேட்டா ஒன் டாட் ஜேசான் அதை நான் இங்கே சொல்லணும் ஸோ எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஜேசான் ஃபைல் ஈக்குவல் டு அதாவது இது இது இங்க இங்க நீங்க எந்த பேர் வேணா வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஈஸியா இருக்கட்டுமே அப்படின்னு இருக்காங்க நான் இந்த பேர் வச்சிருக்கேன் ஜேசான் ஃபைல் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் பிக்ஸ்டு ஜேசான் டாட் லோட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதாவது ஜேசான் டாட் லோட் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த ஜேசான் ஃபைல் வேணுமோ அதை நம்ம லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல ஸோ உள்ள என்ன யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பன் அப்படின்ற கீபோர்டு யூஸ் பண்ணணும் அதுக்குள்ள டபுள் கோட்ஸ்ல நம்மளோட ஃபைல சொல்லணும் டேட்டா ஒன் டாட் ஜேசான் ஸோ இதுதான் சின்டாக்ஸ் சின்டாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்க வேரியபிள் நேம் என்ன பேர் வேணா நீங்க வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் பிக்ஸ்டு ஜேசான் டாட் லோட் அப்படின்றது கீவேர்டு ஓப்பன் அப்படின்றது கீவேர்டு டேட்டா ஒன் டாட் ஜேசான் அப்படின்றது ஃபைலோட நேம் ஜென்ரலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இங்க கொடுத்து அதாவது ஆர் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஆர் அப்படின்னா என்னன்னா ரீட் பெர்மிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் டிஃபால்ட்டா நம்ம எதுவுமே ஸ்பெசிஃபை பண்ணலைனாலும் அது ரீட் பெர்மிஷனா இருக்கும் அது என்ன ரீட் பெர்மிஷன் அப்படின்னா ஒன்னும் இல்லை ஒரு ஃபைல் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபைல ரீட் பண்றதுனா நம்ம ஜஸ்ட் பாத்துக்கலாம் ரைட் பண்றதுனா அந்த ஃபைல போய் நம்ம சேஞ்சஸ் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் ரீட் ரைட் பெர்மிஷன்ஸ் பட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அப்புறம் பார்ப்போம் பேசிக்கா ஒரு நார்மல் பைத்தான் ப்ரோக்ராம்ல எப்படி ஒரு ஜேசான் ஃபைல இன்க்ளூட் பண்றது அப்படின்றது தான் நான் இங்க உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்றது ஜேசான் லைப்ரரி ஃபைல் அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சிங்கிள் லைன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் டிக்ஷனரியில நம்ம செக் பண்ணதுக்கு பதிலா நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஜேசான் ஃபைல்ல போய் நம்ம செக் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த இடத்துல டிக்ஷனரிக்கு பதிலா என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நம்மளோட வேரியபிள் நேம் இங்க கொடுத்துட்டேன் இப்போ நான் அகெயின் சேவ் பண்றேன் இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா ரன் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிருச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்டர் த வேர்ட் அப்படின்னு கேக்குது நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா நேம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நமக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஜ் அப்படின்ற அவுட் புட் வந்துருச்சு எங்க இருந்து டேட்டா கெட் ஆகி வந்திருக்குன்னா நம்மளோட ஜேசான் ஃபைல்ல இருந்து டேட்டா கெட் ஆகி வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நார்மலா டிக்ஷனரி வச்சு பண்ணோம் எனக்கு டிக்ஷனரி வேணா எக்ஸ்டர்னலா நான் உனக்கு ஒரு ஃபைல் தரேன் அந்த ஃபைல்ல இருந்து எனக்கு பார்த்து சொல்லு அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம அந்த ஃபைல ஃபர்ஸ்ட் லோட் பண்ணணும் நம்ம ப்ரோக்ராம்ல லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஸோ அதை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு அஞ்சு லைன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இதோட ஒர்க்கிங் புரிஞ்சு அப்படின்னா இனிமே ஈஸியா நீங்க ஜேசான் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈஸியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் பைத்தான் ரிலேட்டடா நீங்க ரொம்ப பிகினரா நீங்க ஜாப் தேர்னா கூட இந்த மாதிரி ஜேசான் கான்செப்ட் எல்லாம் தெரில அப்படின்னா உங்களை வேலைக்கே எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ரா ஃபைல் ஏதாச்சும் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபைல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா சர்ச் பண்ணணும் ஃபார்மேட் பண்ணணும்னா நிறைய விஷயம் பண்ணணும் ஸோ அதனால
நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ரோக்ராம்குள்ளேயே நம்மளா ஒரு டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணிட்டோம் டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி அதுல நம்ம டேட்டா இருந்துச்சு யூசர்ட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்குறோம் அந்த இன்புட் டேட்டால இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேத்த மாதிரி வேல்யூவா பிரிண்ட் பண்றோம் இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது செகண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் இங்க தனியா இருக்கு டேட்டா இங்க தனியா இருக்கு அதாவது ப்ரோக்ராம் இங்க தனியா இருக்கு டேட்டா இங்க தனியா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை லிங்க் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்குதான் நம்ம அந்த ஜேசான் டாட் லோட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி இதை லிங்க் பண்ணிக்கிறோம் லிங்க் பண்ணிட்டு யூசர்ட்ட இருந்து இன்புட் வாங்குறோம் அந்த இன்புட்ட கொண்டு போய் மறுபடியும் இங்க செக் பண்றோம் இருந்துச்சு அப்படின்னா வேல்யூவா பிரிண்ட் பண்றோம் இதுக்கு வந்து எந்த அடிஷனல் ஃபைலும் தேவையில்ல இதுக்கு அடிஷனல் ஃபைல் வச்சு பண்றோம் நம்ம ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே நம்ம கோடிங்லயே இருக்காது எல்லாத்தையும் நம்ம கோடிங்ல ஹார்ட் கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இஷ்யூஸ் பண்ணலாம் சோர்ஸ் கோட்ல போய் நம்மளோட இதெல்லாம் பாத்துருவாங்க அதனால சேஃப்டிக்காக அதெல்லாம் எப்பயுமே பண்ண மாட்டாங்க தனியா ஒரு செப்பரேட் ஃபைலா தான் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அந்த செப்பரேட் ஜேசான் ஃபைல் தான் இது ஸோ இந்த மாதிரி ஜேசான் ஃபைல்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேட்டாவை எடுக்கணும் லோட் பண்ணணும் செக் பண்ணணும் இது எல்லாமே நம்ம பண்ணணும் அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ப்ரோக்ராம்ல ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடா ஒரு நாலு லைன்ல நம்ம பாத்துருக்கோம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தா தான் நம்ம அடுத்து இப்போ போவே முடியும் இதுவே உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல எல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு பேசிக்கா ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது மறந்துருப்பீங்க இல்லாட்டி சரியா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க ஸோ அதை நீங்க படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டிக்ஷனரினா என்ன அந்த டிக்ஷனரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத சரியா படிச்சிருக்க மாட்டீங்க இல்லாட்டி மறந்துருக்கும் இந்த ரெண்டு மூணு கான்செப்ட் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டும் இந்த கான்செப்டும் தெரிஞ்சிருந்தாலே ஈஸியா நீங்க இந்த ஜேசான் படிச்சுக்கலாம் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு சரியா தெரியல அப்படின்னா நீங்க போய் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து அகெயின் இந்த கான்செப்ட் படிய உங்களுக்கு புரியும் இது எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம நெக்ஸ்ட் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னோட டேட்டாவை கொஞ்சம் நிறைய வச்சுக்கிறேன் இது இப்போ ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் டேட்டாவை என்ன பண்றேன் அப்படின்னா நிறைய வச்சுக்கிறேன் ஸோ தட் நம்ம கொஞ்சம் பெருசா பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் நான் டேட்டா ஆட் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு சாம்பிள் டேட்டா செட் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் சில சிம்பிள்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பேன் என்னன்னு நான் சொல்றேன் நம்ம நம்ம கீழே வந்து ஒரு சிங்கிள் வேர்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி டைரக்டா கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அத்ர அட்ரஸ் வந்து நான் மதுரைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிங்கிள் வேர்டு தான் இருக்கு அப்படின்னா டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அட்ரஸ் பில்டிங் போட்டு ம் இப்போ பிரின்ஸ்பால் சிங்கிள் வேர்டு இல்லை ராஜ் ஸ்பேஸ் விட்டு குமார் இந்த மாதிரி டபுள் வேர்டு வருது நம்மளோட கீழ டபுள் வேர்டு வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் டபுள் வேர்டு வந்தா மோர் தென் ஒன் வேர்டு வந்தா சிங்கிள் வேர்டு வந்தா நம்ம டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுத்துக்கலாம் பட் மோர் தென் ஒன் வேர்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் பிராக்கெட் யூஸ் பண்ணணும் பிரின்ஸ்பால் வந்து ஒரு பிரின்ஸ்பால் இருப்பாங்க அதனால நான் ஒரு நேம் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு ஸ்கூலு இல்லாட்டி ஒரு காலேஜ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து ஒரு ஸ்கூலா வச்சுக்கோம் நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பிரின்ஸிபால் இருக்காங்க அதனால அவரோட பேரு இந்த மாதிரி நான் டேட்டா செட்ல ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸ்பேஸ் வந்தனால நான் பிராக்கெட் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்கூல்ல ரெண்டு டீச்சர் இருக்காங்க இப்ப நான் ரெண்டு பேரோட டேட்டாவை இங்க ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு பேரோட டேட்டாவை நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கமா போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோர் தென் ஒன்னு வந்தாலே நம்ம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் பண்ணணும் அதை மறந்துடாதீங்க ஸோ ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு டபுள் கோட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டீச்சரோட நேம் கமா மறுபடி டபுள் கோட்ஸ்ல செகண்ட் டீச்சரோட வேல்யூ கமா ஆஹ் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலா இங்க ஒரு கமா அதாவது நெக்ஸ்ட் டேட்டாக்கு போறோம் அப்படின்றத தெரிவிக்க அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூணு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அவங்களெல்லாம் செப்ரேட் பண்றதுக்கு கமா ஃபைனல் அட்ரஸ் வந்து மதுரை சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக போட்டிருக்கேன் சிங்கிள் டேட்டா அப்படின்றதுனால நம்ம போடல ஜேசான்ல வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் டேட்டா ஆட் பண்ணலாம் நம்ம எந்த மாதிரி
ஸ்டூடண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டோடனே பாலு சதீஷ் கார்த்திக் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஸோ அகெய்ன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் அப்படி போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் விமல் அருண் அந்த டேட்டா கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அட்ரஸ் போடலாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸ் மதுரை அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ இப்படிதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேசிக்காக ஒரு ஜேசான் டேட்டாவை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வழியாக லோட் பண்ணி நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் டேட்டா எந்த மாதிரி வேணா இருக்கலாம் நம்ம முதல் காமிச்ச மாதிரி சிம்பிளா இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கலாம் இல்லாட்டி இதுலயும் இன்னும் இம்பர்ட் பண்ணி வரலாம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் நம்ம டேரக்டா லோட் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் வேணுமோ அதை நம்ம செக் பண்ணி நம்ம பாத்துக்கலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் என்ன சொல்றது நார்மலா இருக்கு இதே ப்ரோக்ராமே இப்போ நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் இதே ப்ரோக்ராமே இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ரன் பண்றேன் வேர்டு வந்து நானா ஒரு வேர்டு கொடுக்குறேன் ஏஎஸ் ஏஎஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேர்டு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா எரர் வந்துடுது ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டேட்டால இல்லாத ஒரு வேர்டை கொடுக்குறோம் டீச்சர் கொடுத்தா டீச்சர் வந்துச்சு ஸ்டூடெண்ட் கொடுத்தா ஸ்டூடெண்ட் வந்துச்சு பட் நான் இங்கே என்ன கொடுத்தேன் நானா சும்மா ஏஎஸ் ஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி சும்மா ஏதோ டைப் பண்ணேன் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வேர்டு வந்து டேட்டால இல்லை ஸோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா எரர் வருது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எரர் வராம மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ அது இப்போ அதெல்லாம் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ எரர் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் வச்சு பேசிக்காக செக் பண்ண போகிறோம் நம்ம யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்குற வேர்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட டேட்டா செட்டில் இருக்கான்னு பார்ப்போம் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவுட் புட் வரணும் இல்லை அப்படின்னா இல்லைன்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி தான் இந்த கான்செப்ட் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இல்லை வாட்ஸ்அப் ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணுறீங்க இன்ஸ்டாகிராம் எதுனாலும் இருக்கட்டும் இப்ப நீங்க புதுசா ஒரு போன் நம்பர் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்றீங்க அப்ப என்ன ஆகணும் புதுசா ஒரு போன் நம்பர் போட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா புதுசா அந்த ஆப்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகணும் இல்ல பாஸ்வேர்டு மறந்துருச்சு அதனால நீங்க போட்டுட்டு பர்கட் பாஸ்வேர்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகணும் ஆல்ரெடி டேட்டா பேஸ்ல உங்களுக்குன்னு ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கணும் அந்த அக்கௌண்ட ரெக்கவர் பண்ணணும் அதே கான்செப்ட் தான் புதுசா ஒரு வேர்டு கொடுத்தா புதுசா போய் ஆட் ஆகணும் அந்த வேர்டு இல்ல அப்படின்னா இல்லன்னு சொல்லணும் இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டா அதை சொல்லணும் இந்த மாதிரி எரர் காட்டக்கூடாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம படுத்து கோடு எழுத போகிறோம் ஸோ என்ன கோடுனா இங்கே ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு ஒரு இஃப் கண்டிஷன் போட போகிறோம் இஃப் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்மளோட டேட்டா அந்த டி இருக்குல்ல அந்த டேட்டாவை டீயை செக் பண்ண போகிறோம் அந்த டேட்டா வந்து எதில் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜேசான் ஃபைலில் இருக்கான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜேசான் ஃபைல் ஜேசான் ஃபைலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ வந்து ரிட்டன் ஆக ஃபஸ்ட்டு டேட்டாவை வாங்குறோம் அந்த டேட்டா வந்து ஜேசான் ஃபைலில் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இருந்துச்சுன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணு இன்கேஸ் இல்லைனா என்ன பண்ணணும் எல்ஸ் இல்லைனா என்ன பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரிட்டர்ன் போட்டு வேர்டு இல்லாட்டி த வேல்யூ இல்லாட்டி ஏதாச்சும் நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த வேர்டு doesn't exist please by mail let me please enter the correct word abbi potta nam enna pannala na save panikalam so nam enna pandrom abina additional a or rendu line add panirukom or if condition um or return statement um முன்னாடி என்ன பண்ணோம் டேரக்டா செக் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லாத ஒரு வேர்டு வேல்யூவை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எரர் வருது அது அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக இப்போ அடிஷனலா ஒரு இஃப் கண்டிஷன் ஆட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம வேல்யூ இருக்கான்னு செக் பண்றோம் இருந்துச்சுன்னா பிரிண்ட் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அப்படி ஒரு வேல்யூ இல்லைன்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சேம் தான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அவுட் புட் செக் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி தான் வந்துச்சு நம்ம ரன் பண்ணுவோம் சும்மா நானா ரேண்டமா ஏதாச்சும் டைப் பண்றேன் என்டர் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டா காட்டுது ஸோ நான் இப்ப ரேண்டமா ஏதாச்சும் டைப் பண்ணனா நம்மளுக்கு எரர் வராம என்ன வருது அப்படின்னா த வேர்ட் டஸ் இன் எக்ஸிஸ்ட் பிளீஸ் என்டர் த கரெக்ட் வேர்ட் அப்படி வருது ஸோ இப்படி
நம்ம யூசர் எப்படி டேட்டா கொடுப்பாங்க தப்பா கொடுத்தாங்கன்னா என்ன ஆகணும் நம்ம ஒரு ஆப்புன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கன்சிடர் பண்ணி தான் ஆப்பை கிரியேட் பண்ணணும் இதே ஒரு ஆப்பா நீங்க நினைச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்பயே நம்ம ஒரு ஆப் தான் பில்ட் பண்றோம் ஆப்போட ஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்றோம் இந்த ஆப் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா பேஸ்ல இருக்க டேட்டாவை எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ ஒரு யூசர் வந்து அவங்களுக்கு என்ன டேட்டா வேணுமோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் கரெக்டான வேர்டு கொடுத்தாங்கன்னா அது ஒரு டேட்டா கொடுக்கும் இன்கேஸ் தப்பான வேர்டு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்றது நீங்க தப்பான வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றத சொல்லுது ஸோ இது வரைக்கும் புரியுதா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம கேசஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் பத்தி பார்ப்போம் கோடிங்ல எல்லாமே மோஸ்ட்லி கேஸ் சென்சிட்டிவா தான் இருக்கும் அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிடும் நான் என்ன பண்றேன்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் அகேன் ரன் பண்றேன் ரன் பண்ணிட்டு நான் என்ன பண்றேன்னா டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணி என்டர் பண்றேன் நம்மளுக்கு டேட்டா வந்து அவுட் புட் கரெக்டா வந்துருச்சு கொஞ்சம் அதை பெருசு பண்ணிக்கும் ஓகே இப்போ நான் அகைன் என்ன பண்ண போறேன்னா டீச்சர்ஸ் தான் டைப் பண்ண போறேன் ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிட்டு பட் டீயை மட்டும் கேப்ஸ்ல போடுறேன் அதாவது டீச்சர்ஸ் தான் இங்க டீச்சர்ஸ் டீ ஸ்மால்ல இருக்கு இங்க டீ கேப்ஸ்ல இருக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் நான் டைப் பண்ணேன்னா த வேர்ட் டஸ் இன் எக்ஸிஸ்ட் டீ சென்டர் த கரெக்ட் வேர்டுன்னு வருது அதாவது டீச்சர்ஸே தான் பட் நான் டீயை கேப்ஸ்ல போட்டாலோ இல்லை ஒரு சின்ன லெட்டரை நான் மாத்தினா கூட அது ஒர்க் ஆகலை ஏன் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா இது எல்லாமே கேஸ் சென்சிட்டிவ் நம்ம டேட்டா எல்லாமே எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னா கேஸ் சென்சிட்டிவா தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா எல்லாமே மோஸ்ட்லி லோவர் கேஸ்ல தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம் மேபி நீங்க அப்பர் கேஸ்ல ஸ்டோ ஸ்டோர் பண்ணாலும் பிரச்சனை இல்லை பட் நம்ம எந்த ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்றோமோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூசர்ட்ட இருந்து டேட்டா வாங்கி கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ அவன் கேப்ஸ் டீ கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல ஸ்மால் டீ கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகணும் அப்படி நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சின்ன மாடிபிகேஷன்ஸ் பண்ணணும் கோடிங்ல சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எந்த இடத்துல டேட்டாவை செக் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல செக் பண்றோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டி ஈக்குவல் டு டி டாட் லோவர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை நான் யூஸ் பண்றேன் சோ நான் எல்லாமே லோவர் கேஸ்னால லோவர் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் பைத்தான் பேசிக்ஸ் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா பைத்தான்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லோவர் கேஸா மாத்தலாம் அப்பர் கேஸா மாத்தலாம் அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம் சோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டி அதாவது டேட்டா வாங்குறோம் டேட்டா நான் எந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்தாலும் அதை என்னவா மாத்திரம் அப்படின்னா லோவர் கேஸா மாத்திரம் அவ்வளவுதான் இப்ப நான் அகைன் சேவ் பண்றேன் போய் இங்க ரன் பண்ணுவோம் நம்மளோட அவுட் புட் செக் பண்ணுவோம் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஆப்ஸ் டீச்சர்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் கேபிட்டல் டி கொடுத்தாலுமே எனக்கு அவுட் புட் கரெக்டா வருது ஏன்னா நான் எந்த கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்தாலுமே அந்த கேபிட்டல் வந்து எனக்கு லோவர் கேஸ் வேல்யூவா மாறணும் அப்படின்றத நான் சொல்லிட்டேன் சோ தட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் எப்படி டைப் பண்ணாலும் எனக்கு வேல்யூ கரெக்டா பிரிண்ட் ஆகுது இது மாதிரிதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பண்ணுவாங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம ஒரு ஆப் பண்றோம் டைப் பண்ணும் போது நம்ம யூசர் வந்து எப்படி வேணா டைப் பண்ணலாம் ஸ்மால்ல தான் டைப் பண்ணணும் கேபிட்டல்ல தான் டைப் பண்ணணும் அவனுக்கு தெரியாது ஸோ அவன் எப்படி வேணா டைப் பண்ணலாம் அவன் எப்படி டைப் பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஸோ அப்படிதான் நம்ம கோடு எழுதணும் ஸோ அப்போ அப்படிதான் இப்பயும் நம்ம கோடு எழுதியிருக்கோம் இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராம் மொத்தமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் லைன்ஸ் இப்போதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரீச் ஆயிருக்கு ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே வாங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னும் அப்படியே டெவலப் ஆகிட்டே போகும் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டே வாங்க இப்ப வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் சோ ஒரு டேட்டா பேர்ல லோட் பண்ணிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் லோட் பண்ணி ஜஸ்ட் பிரிண்ட் மட்டும் பண்ணோம் செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணோம் தப்பான வேல்யூ கொடுத்தா எரர் வருது அந்த எரர் வராம இருக்கிறதுக்காக இஃப் கண்டிஷன் வச்சோம் தேர்டா இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர் மாத்தி மாத்தி கொடுத்தாங்கன்னா எரர் வராம ப்ராப்பரா ரிசல்ட் வரணும் அதனால எல்லாத்தையும் நான் லோவர் கேஸா மாத்துறேன் அப்படின்ற மாதிரி அதை நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஜஸ்ட் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு இது வரைக்கும் புரியுதா எங்க 
இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினே எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிஏஎம்ஐஎல் தமிழ் ஹச்ஏசிகேஸ் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு நிறையா சஜஷன்ஸ் வருது அதே மாதிரி நான் என்டர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ரிசல்ட்டாக வருது இல்லை நிறையா ரிசல்ட் வருது அதே மாதிரி நான் இப்போ ஹேக்ஸ் இருக்குது தமிழ் ஆக்சென்ட்டு இல்லை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் ஜஸ்ட்டு சீக்கு பதிலாக ரோ போட்டுறேன் என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா டிட் யூ மீன் தமிழ் புக்ஸ் அப்படி கேட்குறாங்க பாருங்கள் டிட் யூ மீன் தமிழ் புக்ஸ் இப்படி ஒரு வேர்டே கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா சஜஷன் கேட்குறாங்க ஓ தப்பாக டைப் பண்ணுறீங்க இதை மீன் பண்ணுறீங்களா அப்படி கேட்குறாங்க இல்லாட்டினா டபுள்எஸ் கொடுத்துட்றேன் இந்த இடத்துல இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் டபுள்எஸ் கொடுக்குறேன் இப்படி ஒரு வேர்டே கிடையாது அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப் இப்படியா தமிழ் ஹேக்ஸ்னு ஒரு வேர்டு இல்லை ஸோ டிட் யூ மீன் தமிழ் ஹேக்ஸ் ஹச்ஏ சிகேஎஸ் இந்த ஸ்பில்லிங்கா அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னன்னா சஜஷன் நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்ம டைப் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சில மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுருவோம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ஸ் விட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி விடும்போது கூகுள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தப்பாக டைப் பண்ணிட்டீங்க ஒரு வேலை இதை மீன் பண்ணுறீங்களா அப்படி கேட்குறாங்க இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நம்ம ப்ரோக்ராம் எப்படி இருக்குன்னா நார்மலாக இருக்குது ஒரு வேர்டை டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருந்தால் அதோட வேல்யூ வரும் தப்பாக இருந்துச்சுன்னா வராது ஒரு வேலை சிமிலராக அவங்க டைப் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு வேலை நீங்கள் இதை மீன் பண்ணுறீங்களா அப்படின்றத நம்ம கேட்க போகிறோம் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட கோடிங்கில் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ப்ரோக்ராமில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நீங்கள் திங்க் பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு பெரிய கான்செப்டு அது எப்படி நான் பண்ணுறது அசால்ட்டா அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ஃபீச்சர் வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும்னு தேவையில்ல ஆல்ரெடி பைத்தான் கிரியேட் பண்ணவங்களே நிறையா லைப்ரரி ஃபைல்லாம் கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்றது பைத்தான் லைப்ரரி இருக்கு அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஜேசான் யூஸ் பண்ணுமே அது ஜேசான் லைப்ரரி அதே மாதிரி டிஃப் லிப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த டிஃப் லிப் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு மூணு வேர்டை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி சொல்லும் ஸோ இந்த அல்காரதமே இப்போ நம்ம பார்த்த அல்காரதமே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம கூகுளில் பார்த்தோம்ல அதுவே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தமிழ் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு எடுத்து தமிழோட சர்ச் பண்ணுது அப்படி ஒரு வேர்டு இருக்குது ஓகே ஹேக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எடுத்து சர்ச் பண்ணுது பட் டபுள் எஸ் வச்சு ஒரு வேர்டே இல்லை அதனால என்ன பண்ணுது ஒரு வேலை நீங்கள் சிங்கிள் எஸ் இருக்குது ஹேக்ஸை மீன் பண்ணுறீங்களா கேட்குது ஸோ அந்த அதே காம்படிஷனை தான் இந்த அல்காரதம் நமக்கு பண்ணுது ஸோ அதோட மீனிங்கு இதோட யூசேஜு எல்லாத்தையும் உங்கள் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தான் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறேன் இனிமேல் நம்ம பெரிய பெரிய ஆப்லாம் பண்ணும்போது எல்லா ஆப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போது நான் ஒரு மாதிரி ஃபீச்சர் வச்சு ஒரு ஆப் ரெடி பண்ணுவேன் நீங்கள் ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டு ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க இன்னொருத்தவங்க ஒரு மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு மாதிரி ரெடி பண்ணுவாங்க ஒவ்வொருத்தருமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீச்சர்லாம் வச்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரி ஃபீச்சர் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்லாத்துக்குமே பைத்தானில் நிறைய லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஜஸ்ட் டாக்ஸ் டாட் பைத்தான் ஆர்க் போயிட்டு லைப்ரரி அப்படின்ற ஒரு செக்ஷன் இருக்குது அதில் போய் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் எந்த மாதிரி ஃபீச்சர் வேணும் எல்லாத்துக்குமே நிறையா லைப்ரரி இருக்குது ஸோ உங்கள் உங்கள் ஃபீச்சருக்கு ஏற்ற லைப்ரரி ஃபைலை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கனாலே போதும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக பண்ணலாம் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு தேவையான அந்த ஃபீச்சரை இப்போ நான் ரொம்ப ஈஸியாக கொண்டு வர போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணணும் அதனால் இது வந்து டேரெக்டாக நம்ம பைத்தானுக்குள்ளேயே இம் இன்பில்ட்டாக வந்தது ஜெய்சான் பட் இந்த டிஃப்ளிப் வந்து இன்பில்ட்டாக வராது ஸோ அதனால் அதை நான் ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ணணும் எங்கேருந்து வருது அப்படின்ட்டு டெஃப் லெப் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லைப்ரரியிலருந்து தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் எதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா கெட் க்ளோஸ் மேச்சஸ் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ல
நான் எக்ஸாக்டா நான் கரெக்டா டைப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை நான் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணும் போதே தமிழ் ஆக்ஸ் அப்படின்றத எக்ஸாக்டா நான் சர்ச் பண்ணேன்னா பிரச்சனையே இல்லை எப்ப அந்த பிரச்சனை வருது நான் தப்பா ஸ்பெல்லிங் கொடுத்தாதான் பிரச்சனை வருது அப்போ நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்றோமோ அந்த இடத்துல தான் கோட் ஆட் பண்ணணும் ஸோ இங்கே தேவையில்ல இங்கே தேவையில்ல இங்கே தேவையில்ல இங்கே தேவையில்ல ஏன் இங்கெல்லாம் தேவையில்ல அப்படின்னா எக்ஸாக்டா நான் கரெக்டா கொடுத்தனா இது ஒர்க் ஆயிரும் நான் எப்போ தப்பு பண்றேனோ எனக்கு அப்போதான் மாத்தணும் ஸோ அதனால இந்த இடத்துல தான் கோடு பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எஃப் இருக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எல்ஸ் இருக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நான் கோடு எழுத போறேன் அப்போனா நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்ன நம்மளோட ஜேசான் ஃபைல் இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டேட்டா ஒன் டாட் கீஸ் அப்படி போட்டுக்கலாம் அதாவது நம்மளோட ஜேசான் ஃபைல் இருக்குல்ல நம்மளோட ஜேசான் ஃபைல் தான் இருக்கு அப்போ அதை நம்ம இங்கேருந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல ஜேசான் ஃபைல்னு கொடுக்கணும் ஜேசான் ஃபைல் ஸோ நம்ம ஒன்றும் இல்லை நம்ம வாங்குற டேட்டாவை செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நம்ம டைப் பண்ணுற வேர்டு நம்மளோட கீ ஃபைல் அதாவது ஜேசான் டேட்டா ஃபைல்ல சிம்லரா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் செக் பண்ணிட்டு கரெக்டா அதுக்கு என்ன சொல்றது ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கணும் அப்போ நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி அவுட்புட் கொடுப்போம் அப்படின்னா எது நம்மளுக்கு ரொம்ப சிமிலரா வருது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றது இங்க பார்ப்போம் இருங்க இப்போ ஒன்னும் இல்ல இது வந்து என்னோட டேட்டா செட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹச்ஏ ஒன்று இருக்கு ஹச்ஏ சிகே ஒன்று இருக்கு ஹச்ஏ சிகே எஸ்எஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு ஓகேவா இப்போ நான் டைப் பண்ண வேர்டு வந்து ஹச்ஏ சி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஹச்ஏ சி அப்படின்னு நான் டைப் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த வேர்டை கொண்டு போய் நம்மளோட செட்டில் அது கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் இங்கே ஹச்ஏ சி இருக்கு இங்கே வெறும் ஹச்ஏ தான் இருக்கும் அப்போ இதை ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் இங்க ஹச்ஏசி இருக்கு இங்கேயும் ஹச் ஏசி இருக்கு அப்போ இதை எடுத்துக்கிறோம் இங்க ஹச்ஏசி இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஹச்ஏசி இருக்கு பட் அடிஷ்னலா நிறைய இருக்கு ஸோ இதையும் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ரிசல்ட்ல இதை கொடுக்கணுமா இல்ல இதை கொடுக்கணுமான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரையாரிட்டி பேஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு மாதிரி நம் நம்பர் அசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுக்கு தான் ரொம்ப பக்கத்துல மேட்ச் இருக்கு அதனால இதுக்கு ப்ரியாரிட்டி ஒன் வரும் இதுக்கும் மேட்ச் இருக்கு பட் அடிஷ்னலா நிறைய வேர்டு இருக்கு அதனால இது ப்ரியாரிட்டி டூ போயிடும் அப்போ நமக்கு காட்டும் போது எதுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி ஒன்னு இருக்கிறத தான் கொடுப்பாங்க இன்கேஸ் நம்ம டேட்டா செட்ல போயிட்டு ஹச்ஏசின்னு டைப் பண்றோம் பட் அப்படி ஒரு வேர்டே இல்லை அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி ஜீரோ ஆயிரும் ப்ரியாரிட்டி ஜீரோ ஆயிருச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு ரிலேட்டடா ஒரு வேர்டே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் வச்சு செக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா கோட்லயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போறேன்னா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ கொடுக்குறேன் ஃபுல்லாகவே இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டென்த்தாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பேக்கெட் நான் மொத்தமாக செக் பண்ணுறேன் செக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ப்ரியாரிட்டி வேல்யூ அசைன் ஆகும் அதை நம்பராக மாற்றணும் அப்படின்றக்காக லென்த் அப்படின்ற கீவேர்டு லென் அப்படின்ற கீவேர்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதுக்கு கிடைக்கிறத நம்பராக மாற்றும் ப்ரியாரிட்டியாக ஸோ அந்த ப்ரியாரிட்டி வந்து ஜீரோக்கு மேலே இருக்கணும் ஏன் ஜீரோக்கு மேலே இருக்கணும் ஜீரோவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் ஒரு வேர்டே இல்லைன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம பிரிண்ட் பண்ண முடியாது ஜீரோக்கு மேலே இருக்கணும் ஜீரோக்கு மேலேனா ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி ஒன்று வரும் ஸோ ஒன்னில் என்ன வேர்டு இருக்கோ அது பிரிண்ட் ஆகும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ கண்டிஷன் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரணும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்து எழுதணும் அடுத்த லைனில் ரிட்டர்ன் ஆகணும் ஸோ ரிட்டர்ன் ஸ்பெல்லிங் தப்பு ரிட்டர்ன் ரிட்டர்னில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் கூகுளில் பார்த்தோம் இல்லை டிட் யூ மீன் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி நம்ம போட்டுருக்கலாம் யூ மீன் போட்டுட்டு பர்சன்டேஜ் எஸ் அதாவது பர்சன்டேஜ் எஸ் இப்போ நான் போட்டோடனே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலரில் ஆயிடுச்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எஸ்ன்றது கீவேர்டு 
நமக்கு எந்த வேர்டா அவங்க சர்ச் பண்றாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட்ல தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க டீச்சர் சர்ச் பண்றாங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சர்ச் பண்ணுவாங்களா ஏன்னா நம்ம டேட்டா பேஸ்ல எந்த கீவேர்டு அவங்க சர்ச் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அதனால ஜென்ரல் ஃபார்மேட்டுக்கு எஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டதை நம்ம மேட்ச் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல மறுபடியும் பர்சன்டேஜ் போட்டு அப்படியே இந்த இந்த மொத்த வேல்யூ நீங்க காப்பி பண்ணிக்கோங்க எது நம்மளுக்கு க்ளோசஸ்ட் மேட்ச் ஆகுதோ அதோட வேல்யூவை நம்ம பிரிண்ட் பண்ண போறோம் இதோட வேல்யூ தான் நம்மளுக்கு மேட்ச் ஆக போகுது அதை தான் இங்க நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம் சோ எந்த இண்டெக்ஸ்னா இண்டெக்ஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ இண்டெக்ஸ்ல இருக்கும் அதனால ஜீரோ கோட் எழுதிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் ரன் பண்ணி காமிச்சுட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இன்னொரு வாட்டி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேவ் பண்ணிக்குவோம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராம ரன் பண்ணுவோம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்றேன் எனக்கு கரெக்டா வந்துருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு எஸ் கட் பண்ணிடுறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்க்கு எஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா எஸ் கட் பண்ணிடுறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சஜஷன் காட்டுது டீச்சர்ல ஒரே ஒரு எஸ் நான் கட் பண்ணிட்டேன் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சஜஷன் காட்டுது டிட் யூ மீன் டீச்சர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கேக்குது நீங்க டீச்சர்னா டைப் பண்ணிருக்கீங்க பட் டீச்சர்னு ஒண்ணு இல்லை சோ டீச்சர்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு அதான் மீன் பண்றீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குது சோ நம்ம கரெக்டா எழுதிட்டோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா சும்மா ரொம்ப ரேண்டமா ஏதாச்சும் டைப் பண்றேன் ஒய் டி ஆரி இந்த மாதிரி ரொம்ப கொச்சாம் டைப் பண்ணிருக்கேன் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா திஸ் வேர்ட் டசன் எக்ஸிஸ்ட் ப்ளீஸ் என்டர் த கரெக்ட் வேர்ட் அப்படின்னு காட்டுது அதாவது கொஞ்சம் சிம்பிளரா நம்ம ஏதாச்சும் டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டிக்ஷனரியில போய் சர்ச் பண்ண நம்ம டேட்டா செட்ல போய் சர்ச் பண்ணி இந்த வேர்டை தான் மீன் பண்றீங்களா அப்படி கேக்குது சுத்தமா சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம டைப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வேர்டே எக்ஸிஸ்ட் இல்ல அப்படின்ற மாதிரி வந்துருச்சு இந்த ஃபீச்சர் எப்படி செமையா இருக்கா சோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா நிறைய அது பண்ணலாம் இந்த ஃபீச்சரை நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு மொத்தமே நான் மூணு லைன் கோடு எழுதியிருக்கேன் சோ என்ன என்னன்னா அந்த கோட் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபீச்சர் ஒரு லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ல இருக்கு அதனால அந்த லைப்ரரி ஃபைல நான் இம்போர்ட் பண்ணிருக்கேன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்பர் ஒன் செகண்ட் எந்த ரெண்டு வேர்டை நான் செக் பண்ண போறேன் அதாவது நான் டைப் பண்ண போற வேர்டை செக் பண்ண போறேன் ஸோ அது வந்து டேட்டா அந்த டேட்டா கமா எந்த ஃபைல்ல இருக்கிறத தான் நான் செக் பண்ண போறேன் நம்மளோட ஜேசான் ஃபைல்ல இருக்க டேட்டாவை செக் பண்ண போறேன் அதனால அதை இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செக் பண்ற ஃபார்மேட்டுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த ஃபங்க்ஷனோட பேர் வந்து கெட் க்ளோஸ் மேட்சஸ் கெட் க்ளோஸ் மேட்சஸ்னா ஒரே மாதிரி க்ளோஸா இருக்க மேட்ச் எல்லாம் எனக்கு நீ கண்டுபிடிச்சு சொல்லு அப்படின்றத சோ ரொம்ப மேட்ச் ஆகிறத தான் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணணும் அதனால கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ பிளேஸ் ஏன் சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா இன்டீஜர் மாதிரி தான் ஃபைனல் அவுட் புட் வரும் நம்மளுக்கு எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் அதனால இந்த இடத்துல இது இதுல ஏதாச்சும் புரியல அப்படின்னா ஜஸ்ட் பேசிக் கூகுள் சர்ச் பண்ணுங்க இல்லாட்டி கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ஓரளவுக்கு கிட்டத்தட்ட நம்ம ப்ரோக்ராம் நம்மளோட குட்டி அப்ளிகேஷன் ரன் ஆயிருச்சு ரெடி ஆயிருச்சு இதுல இன்னும் ஃபர்தரா என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்ப்போம் ஜஸ்ட் நீங்க இன்னும் திங்க் பண்ணி பாருங்க இன்னும் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு ஸோ இன்னும் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத சொல்றேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம அவுட் புட் செக் பண்ணோம் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ரன் பண்ணிட்டு வெறும் டீச் அப்படின்னு நான் டைப் பண்றேன் நான் என்டர் பண்றேன் உங்களுக்கு டீச்சுன்னு டைப் பண்ணா நீங்க டீச்சர்ஸ் தான் மெயின் பண்றீங்களான்னு கேக்குது நான் எந்த ரெஸ்பான்ஸும் பண்ண முடியல ஆமா நான் டீச்சர்ஸ் தான் மீன் பண்றேன் அப்படின்ற எந்த ரெஸ்பான்ஸும் நான் பண்ண முடியல ப்ரோக்ராம் அதுக்குள்ள என்ன ஆயிருது அப்படின்னா டெர்மினேட் ஆயிருது சோ அது எனக்கு பிடிக்கல சோ நான் அதை தான் மீன் பண்றேன் ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லணும் சோ அதை நம்ம பாக்கலாம் இப்போ சோ எந்த இடத்துல ப்ரோக்ராம் ஸ்டாப் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுது டிட் யூ மீன் சோ அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்டாப் ஆகுது எனக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆக கூடாது ஃபர்தரா இதோட வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி எனக்கு நடக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எஸ் அப்படின்னு
ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா யூசர்லேருந்து ஒரு இன்புட் வாங்கணும் அதனால இன்புட் கீபோர்டு போயிட்டு இது க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் லைனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா யூசர்லேருந்து ஒரு இன்புட் வாங்குவோம் இப்போ வாங்குற இன்புட் வந்து இப்போ இஃப் கண்டிஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு இன்புட் வாங்குறேன் அந்த இன்புட்டோட பேர் வந்து சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸ் வந்து ஒய் ஒய்னா எஸ் எஸ்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு வந்து அவுட்புட் காட்டு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும் ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிக்கலாம் இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு தெரிவிப்போம் என்டர் ஒரு மெசேஜ் போகும் மெசேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ஒய்ய பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா என்ன நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த என்ன சொல்றது அவுட் புட் அவங்களுக்கு போகணும் சோ அப்ப என்ன அவுட் புட் வரணும் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் போட்டு நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல எதோட அவுட் புட் வரணும்னா நம்மளோட ஓவரால் தேசான் டேட்டா போகணும் ஸோ தேசான் டேட்டா போகணும் அப்படின்னா நம்ம அதோட தான் கால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ தேசான் ஃபைல்ல இருக்க இதோட டேட்டா போகணும் அப்படின்னா இந்த கெட் க்ளோஸ் மேட்சோட டேட்டா போகணும் அதனால நம்ம அதை அப்படியே காபி பண்ணி போட்டுக்கோம் இதா இருக்கு இதை அப்படியே காபி பண்ணி எங்க போய் போட போறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல போட போறேன் அதாவது the word doesn't exist please enter the correct word அப்படிங்கற சாய்ஸ் நம்ம கொடுத்துறலாம் in case அவங்க yes உம் டைப் பண்ணாம no உம் டைப் பண்ணாம வேற ஏதோ இன்னொன்னு தப்பா டைப் பண்ணிட்டாங்கன்னா எரர் ஆயிரும் so அந்த परपஸ்க்கு மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இன்னொரு இது போடலாம் else ல போயிடு return ல please enter the correct choice that is you entered the wrong choice abbi polna you entered the wrong choice na mari potalam so overall ah nama program mudinchu so save panitte run pannu output la poite appo na enna panna pore abina run pandren so t e a c h just t h abin type pandren என்ன <laughs> ஏன்னா நான் வந்து கேபிட்டல் ஒய் கொடுத்துருக்கேன் அதாவது இந்த இடத்துல கேபிட்டல் ஒய் இந்த இடத்துல ஸ்மால் ஒய் ஸோ நம்ம கேஸ் இன்ஸ்டியூட் கரெக்டாக செக் பண்ணணும் ஸோ இங்க போயிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கேபிட்டல் ஒய் ஆர் ஸ்மால் ஒய் கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் போயிட்டு கேபிட்டல் என் ஆர் ஸ்மால் என் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ அகேன் நம்ம போயிட்டு இன்புட்ல போயிட்டு ரன் பண்ணுவோம் ஒருக்கலாம் போடுறேன் 
இப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா ஒரு செக் பண்ணுவோம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் கரெக்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ்ன்னு டைப் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் பார்ஷியலாக டீச்சுன்னு டைப் பண்ணுறேன் நம்மளுக்கு சஜஷன் கேட்குது அதை வச்சு டைப் பண்ணாலே எனக்கு அவுட் புட் வருது இல்லை நான் வந்து தப்பாக டைப் பண்ணுறேன் டிஆர்இஏ அப்படி எதுவும் டைப் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வேர்ட் டசன் எக்ஸிஸ்ட்னு வந்துடுது இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட் ப்ரோக்ராம் ரெடி பண்ணிட்டோம் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா செட் ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டேட்டா செட்டில் வந்து இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா யாராச்சும் யூசர் ஏதாச்சும் வேணும்னா தேடிக்கலாம் அவங்க தேடினது கிடச்சா வரும் இல்லை அவங்க தேடினதுக்கு ரிலேட்டடாக இருந்தால் கூட வரும் எதுவுமே இல்லைன்னா இல்லைன்னு வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு பேசிக் குட்டி ஆப் மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சர்ச் இன்ஜின்ஸே டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு சர்ச் இன்ஜின் டெவலப் பண்ணுற கான்செப்டே இப்படி தான் பேசிக்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான டேட்டா இங்கே இருக்கும் சர்ச் இன்ஜின்ஸ் மாதிரிலாம் நம்ம ஏதாச்சும் கூகுளில் போய் ஒரு வேர்டை போடுவோம் அந்த வேர்டு இருந்தால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அந்த வேர்டுக்கு ரிலேட்டடான மீனிங்ஸ் எல்லாமே வரும் அந்த வேர்டை தப்பாக கொஞ்சம் மிஸ்டேக்காக போட்டோம்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி வேர்டா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம கிட்டே கேட்கும் ரொம்ப சம்மந்தமே இல்லாமல் ஏதாச்சும் ஒரு வேர்டை போட்டோம்னா அந்த வேர்ட் டசன் எக்ஸிஸ்ட்னு வந்துடும் ஸோ ஒரு பேசிக் சர்ச் இன்ஜின் கான்செப்ட் மாதிரி தான் இதுவும் இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஓன் சர்ச் இன்ஜின்ஸ் கூட பண்ணலாம் இன்னும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம நிறைய ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல ரிசல்ட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸில் வருது எனக்கு ப்ராக்கெட்ஸில் வராமல் எனக்கு அவுட் புட் நீட்டாக அழகாக வரணும் அப்படின்னா நம்ம அதையும் ரெடி பண்ணலாம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதோட கோடு வந்து டேரெக்டாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அப்படி வருது டேரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணாமல் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இன்னும் இது இதுலேயாச்சும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ரிசல்ட்டில் போய் இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணாமல் ரிசல்ட்டில் போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்டை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் எஃப் டைப்பை போய் செக் பண்ணுவோம் எதோட டைப்பாக ரிசல்ட்டோட டைப்பாக ரிசல்ட்டோட டைப் வந்து லிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லிஸ்ட்னால் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ராக்கெட்ஸில் வருதுல அதுதான் ரிச லிஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளோட ரிசல்ட் வந்து நம்ம ரிசல்ட்டோட டைப் வந்து லிஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு ஒன்று ஒன்றா பிரிண்ட் ஆகணும் நீட்டாக ஸோ அதனால் ஃபார் லூப் வச்சு பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் ஐ இன் ரிசல்ட் எனக்கு எப்படி பிரிண்ட் ஆகணும்னா ஒன்று ஒன்றா பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அதனால் பிரிண்ட் ஐ பிரிஞ்சு ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று ஒன்றா பிரிண்ட் பண்ணும் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு அவுட் புட்டை ரன் பண்ணுவோம் போட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு நம்மளுக்கு எந்த இதுவுமே வரலையே மேபி ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் ஒன் செகண்ட் எதையும் சேஞ்ச் பண்ணலே பிரிண்ட் ஆஃப் ஐ கொடுத்துட்டோம் இஃப் கண்டிஷன் ஃபார் பிரிண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ரிசல்ட் ஸ்பெல்லிங் ஓகே எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏன் எடுக்கலை ஜஸ்ட் மினிட் டீச் ஓகே டீச் கொடுத்தா இப்போ அகேன் ஒர்க் ஆகுது டீன்னு கொடுத்தா ஒர்க் ஆகலை ஏன் தெரில அது ஒரு செக் பண்ணிடுவோம் எஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டே எனக்கு எப்படி அவுட் புட் வந்துச்சு அப்படின்னா இம்மெல்லாம் இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி ப்ராக்கெட்ஸில் நல்லா இல்லாமல் இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அடுத்தடுத்து பிரிண்ட் ஆகுது டீச்சர்ஸ் யார் யார் இம்மல் அருண் இந்த மாதிரி வருது ஸோ நீட்டாக வருது இப்போ வந்து இப்போ வந்து நம்ம அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் இப்போ நான் அட்ரஸ் பிரிண்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா ப்ராப்பரான அவுட் புட் வரல இந்த டி அப்படின்றதுக்கும் எனக்கு ப்ராப்பரான அவுட் புட் வரல ஏன் அப்படி ப்ராப்பரான அவுட் புட் வரல அப்படின்னா நம்ம ரிசல்ட் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா லிஸ்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் பிரிண்ட் பண்ணணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இன்கேஸ் லிஸ்ட்டாக இல்லாமே நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கு இப்போ நான் பிரின்ஸ்பால் கேட்டால் அது லிஸ்ட்டு கிடையாது டீச்சர் கேட்டால் லிஸ்ட் இந்த மாதிரி கமா வச்சு வந்தால் தான் அது லிஸ்ட்டு இதெல்லாம் சிங்கிள் வேல்யூ ஸோ அதை பிரிண்ட் பண்ணுறக்கு
ரிசல்ட் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்துடணும் எஸ் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுவோம் இப்போ நான் அட்ரஸ் ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா போன வாட்டி நம்ம பண்ணும்போது அட்ரஸ் ப்ரிண்ட் ஆகலை இப்போ அட்ரஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த மிஸ்டேக்கையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஓவராலாக நம்மளோட ப்ரோக்ராம் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு இன்னும் அதை நிறையா இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இப்போயே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன் ஹவர் கிட்ட ஆயிடுச்சு ஒரு சின்ன கான்செப்ட் ஆரம்பிச்சு ஒரு ஒரு குட்டி ப்ரோக்ராமே நம்ம பண்ணிட்டோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ஒரு வாட்டி ஓவர் வியூ பார்த்துருவோம் ஸோ நான் என்னோட மொத்த ப்ரோக்ராமே ஒரு பிடிஎஃப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிட்டேன் இதை நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்ல வாங்கிக்கலாம் நான் ஒரு வாட்டி இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ மொத்தமே ஒரு பதினஞ்சு லைன் கிட்ட இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இம்போர்ட் ஜேசான் வந்து ஒரு ஜேசான் ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணேன் இது வந்து அந்த கெட் க்ளோஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக நம்ம எந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணுறோன்ற சொல்கிறதுக்காக அந்த ஜேசான் இந்த இந்த லைன் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண ஃபைலை ஜேசான் ஃபைலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் யூசர்கிட்ட வந்து ஒரு வேர்டை இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் அதனால் அந்த வேர்டில் வச்சுக்கிறேன் ஃபைனலாக இந்த டெஃப்ல ஆரம்பிக்கிறதுல அங்கே ஆரம்பித்து கொஞ்சம் கீழே வந்தோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நடக்கிறது எல்லாமே நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனில் நடக்கிறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷன் எங்கே கால் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல கால் ஆகுது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே என்ன வேர்டு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன வேர்ட் டைப் பண்ணுறோமோ அது பாஸ் ஆகுது ஸோ இது எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் வேர்டை பாஸ் பண்ணுறோம் வேர்டு எங்கே இருந்து வாங்குகிறோம் இங்கேருந்து வாங்குகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து நேம் அப்படின்னு டைப் பண்ணேன் அப்படின்னா அந்த வேர்டு இங்கே பாஸ் ஆகி இந்த செக்கு கால் ஆகும் இந்த செக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த டியோட வேல்யூ செக்காக மாறிடும் ஸோ நான் எப்படி டைப் பண்ணாலும் அது வந்து லோவர் கேஸாக மாறிடும் லோவர் கேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன செக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் டைப் பண்ண வேர்டு ஜேசான் ஃபைலில் இருக்கா செக் பண்ணுறாங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா டைரக்டாக ப்ரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க இன்கேஸ் பார்ஷியலாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி எந்த வேர்டை மீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத காட்டுறதுக்கு இது அதோட வேல்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒய் கொடுத்து அதோட வேல்யூ பார்த்துக்கலாம் அதாவது எஸ் கொடுத்து நோ கொடுத்து நம்ம என்ன சொல்கிறது வேர்டு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்லிக்கலாம் இல்லாட்டி அவங்க ரெண்டுமே டைப் பண்ணலன்னா ராங் சாய்ஸ் என்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஓவராலா இது எதுவுமே செட் ஆகலை அப்படின்னா ஃபர்தரா ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க நார்மல் ரிட்டர்ன் சாய்ஸ் வந்துடும் ஃபைனலா நம்ம ரிசல்ட்ல ஸ்டோர் பண்றோம் இதோட எல்லா அவுட் புட்டும் எங்க வந்து ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னா ரிசல்ட்ல வந்து ஸ்டோர் ஆகுது நெக்ஸ்ட் இந்த ரிசல்ட்டோட டைப் லிஸ்டா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒன்னு ஒன்னா பிரிண்ட் ஆகணும் இல்ல நார்மலா இருந்துச்சுன்னா எனக்கு நார்மலா பிரிண்ட் ஆகணும் அவ்வளவுதான் நம்ம ஒரு குட்டி ஆப்பா ரெடி பண்ணிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆப் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னா ப்ரோக்ராமா இருக்கு இது நம்ம ரன் பண்ணோம்னா டெர்மினல்ல தான் அவுட் புட்டா வருது நம்ம ஃபர்தரா அப்கமிங் வீடியோஸ்ல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை மாத்தலாம் அதாவது ப்ரௌசர்ல எப்படி இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கோடிங் எதுவுமே கொச்சா கொச்சான்னு வராம ஜஸ்ட் அதாவது என்ன சொல்றது ப்ரௌசர்ல இந்த மாதிரி நான் போய் ரன் பண்றேன் ஒரு இன்புட் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி கேக்குது இந்த பாக்ஸ்ல போயிட்டு நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா டைப் பண்றேன் டைப் பண்ணா எனக்கு ரிசல்ட் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு வெப் ஆப் மாத்துறது அப்படின்றத நம்ம அப்கமிங் டுட்டோரியல்ஸ்ல பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியணும் இதே மாதிரி நீங்களாம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க ஒரு அதிக டேட்டா செட் வச்சு டேட்டா செட் அதிகமா வச்சு ஒரு ஜேசான் ஃபைல் ஒரு ஹியூஜ் டேட்டா செட்டை எடுத்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோல ஜேசான் கான்செப்ட கொஞ்சம் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களை நான் என்னோட நெக்ஸ்ட் டுட்டோரியல பாக்குறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்